Hai sobat semua, bertemu lagi di channel Kay Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Yunani merupakan negara Eropa Tenggara yang letaknya paling selatan di semenanjung Balkan. Yunani berbatasan di timur dengan Laut Aegea, di selatan dengan Laut Mediterania, dan di barat dengan Laut Ionia. Di sebelah utara dan timur Laut Yunani memiliki perbatasan darat yaitu dengan Albania dari barat ke timur dan Republik Makedonia Utara. Yunani memiliki lebih dari 2.000 pulau, sekitar 170 di antaranya berpenghuni beberapa pulau Aegean paling timur terletak hanya beberapa mil dari pantai Turki. Ibu kota Yunani adalah Athena yang berkembang pesat pada paruh kedua abad ke-20. Atiki yang dikenal dalam Yunani kuno Atica, area di sekitar ibu kota, sekarang menjadi rumah bagi sekitar sepertiga dari seluruh populasi negara. Orang Yunani seperti orang Yahudi dan Armenia, secara tradisional adalah orang diaspora dan beberapa juta orang keturunan Yunani tinggal di berbagai belahan dunia. Terletak di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika dan merupakan pewaris-warisan Yunani klasik, Kekaisaran Bizantium, dan hampir empat abad pemerintahan Ottoman Turki. Masih banyak hal tentang Yunani. Berikut enam fakta menarik Yunani. Nomor 1. Sistem Pemerintahan Yunani Yunani, negeri dengan sejarah yang kaya dan berpengaruh, tidak hanya dikenal karena warisan budayanya yang megah, tetapi juga sistem pemerintahannya yang unik. Sejak jatuhnya junta militer pada tahun 1974, Yunani mengadopsi sistem pemerintahan Republik Parlementer Kesatuan yang telah membentuk landasan demokrasi modern negara tersebut. Konstitusi Yunani saat ini disusun dan diadopsi oleh Parlemen Revisi Kelima Hellenes pada tahun 1975, setelah periode pemerintahan yang dipengaruhi oleh junta militer dari tahun 1967 hingga 1974. Menurut konstitusi ini, kepala negara Yunani adalah seorang presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan lima tahun. Peran utama presiden republik adalah untuk secara resmi mengangkat perdana menteri. Namun, penunjukan perdana menteri ini juga memerlukan persetujuan dari parlemen. Lebih jauh lagi, presiden republik memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet lainnya, yang juga memerlukan pertimbangan dari perdana menteri. Kekuasaan legislatif di Yunani dijalankan oleh parlemen unikameral yang terdiri dari 300 anggota. Anggota parlemen ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap empat tahun sekali. Namun, ada juga mekanisme di mana Presiden Republik dapat membubarkan parlemen atas usul kabinet, terutama dalam kasus-kasus di mana masalah nasional yang sangat penting harus ditangani. Sistem pemerintahan Yunani didasarkan pada prinsip-prinsip Republik Parlementer. Ini berarti bahwa pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, bertanggung jawab secara politik kepada Parlemen. Parlemen, di sisi lain, memegang peran penting dalam membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi tindakan pemerintah. Meskipun Yunani telah mengalami beberapa tantangan politik dan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, sistem pemerintahannya telah berkontribusi pada stabilitas politik yang relatif di negara tersebut. Namun, seperti banyak negara lainnya, Yunani juga menghadapi tekanan dari masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika politiknya. Dalam konteks global yang terus berubah, Yunani terus beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial, sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahannya. Dengan demikian, sistem Republik Parlementer Yunani tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menentukan masa depan demokrasi negara tersebut. Nomor 2. Sejarah Legenda Yunani mengatakan bahwa Tuhan membagikan tanah melalui saringan dan menggunakan batu yang tersisa untuk membangun Yunani. Bentang alam tandus Yunani secara historis menyebabkan orang-orang bermigrasi. Gua-gua kecil di sekitar Akropolis Athena dan mata air Klepsitra dipercaya telah digunakan di masa Neolitikum. Di daerah Yunani tersebut kebudayaan Eropa pertama kali muncul, dimulai dengan peradaban, Cikladik, di Kepulauan Laut Aegea sekitar 3000 sebelum masehi, peradaban, Minoan, di Pulau Kreta dan peradaban, Micenaian Grece, di Tanah Utama. Periode antara 1200 dan 800 sebelum masehi dikenal sebagai, Grek Dark Ages, diperkirakan setelah serangan orang Doria, yang mengakhiri zaman Micenea. Dua karya sastra Yunani terkenal, Iliad dan Odesi karya Homer, ditulis dalam zaman ini. Partenon di Akropolis Athena menjadi lambang Yunani klasik. 
Detail, Alexander Mosaik, menggambarkan Alexander Agung menunggangi kudanya, Bucep Halus. Di akhir zaman kegelapan Yunani, muncul berbagai negara dan kota negara di seluruh semenanjung Yunani sampai ke pantai Laut Hitam, Yunani besar yaitu Italia Selatan dan Anatolia sebagai Asia Kecil. Pada 500 sebelum masehi, Kekaisaran Persia, Achaemenid Empire, menguasai wilayah Yunani. Kemudian Yunani berada pada masa kerajaan Alexander Agung yang membentang mulai dari Yunani di sebelah barat sampai ke Pakistan di sebelah timur dan Mesir di selatan, sebelum beliau mati mendadak pada 323 SM. Lalu dikuasai kekaisaran Romawi Timur Yenge berlangsung lebih dari seribu tahun, mulai abad ke-4 Masehi sampai tahun 1453. Nomor 3. Jejak Budaya Yunani, Pangkalan Budaya Barat Yang Abadi Yunani, dengan sejarahnya yang panjang dan megah, menjadi pangkalan budaya barat yang tak tergantikan. Dari periode Micenaian hingga masa keemasan Kekaisaran Romawi dan Bizantium, serta masa modernnya, Yunani terus menjadi sumber inspirasi bagi budaya barat. Keberadaan Yunani kuno menciptakan landasan bagi nilai-nilai demokrasi modern dan juga berkontribusi pada perkembangan berbagai bidang ilmu dan seni. Demokrasi modern tak lepas dari akar Yunani. Prinsip-prinsip pemerintahan oleh rakyat, pengadilan oleh juri, dan kesetaraan di bawah hukum menjadi landasan yang diletakkan oleh masyarakat Yunani kuno. Warisan demokrasi ini telah menjadi inspirasi bagi banyak negara di seluruh dunia dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan berprinsip demokratis. Selain pengaruh internal, Yunani juga dipengaruhi oleh berbagai budaya dan negara lain, seperti Kekaisaran Ottoman, Republik Venesia, dan Kerajaan Inggris. Namun, perang kemerdekaan Yunani diabadikan karena berhasil merevitalisasi semangat kebangsaan Yunani, menghadirkan kesatuan dari keanekaragaman budaya yang ada. Yunani kuno merupakan pusat pemikiran sistematis dalam berbagai bidang ilmu. Dari logika hingga kedokteran, dan dari filsafat hingga matematika, Yunani memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pengetahuan manusia. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan, Yunani juga menciptakan bentuk-bentuk sastra yang penting seperti puisi, tragedi, komedi, dan drama, yang masih memengaruhi seni barat hingga saat ini. Tidak hanya dalam ilmu dan politik, Yunani juga menciptakan cita-cita keindahan yang menjadi dasar seni barat. Gagasan tentang harmoni, proporsi, dan keindahan alam telah membentuk seni arsitektur, patung, dan lukisan Yunani kuno. Warisan keindahan ini terus memengaruhi seni dan estetika barat hingga masa modern. Melalui jejak budayanya yang abadi, Yunani tetap menjadi salah satu sumber inspirasi yang tak tergantikan bagi budaya barat. Dari demokrasi hingga ilmu pengetahuan, seni, dan keindahan, warisan Yunani terus hidup dan menginspirasi generasi-generasi baru di seluruh dunia. Nomor 4. Warisan Peradaban Dunia Yang Abadi Bahasa Yunani telah menjadi tonggak penting dalam peradaban dunia, memainkan peran sentral dalam pembentukan budaya, ilmu pengetahuan, dan pemikiran manusia. Dari sastra klasik hingga filsafat, bahasa Yunani telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi perkembangan peradaban barat dan global. Karya sastra Yunani kuno, mulai dari wiracarita epik Homeros hingga tragedi karya Sophocles dan komedi Aristophanes, membentuk landasan bagi norma-norma kesusastraan barat. Melalui karya-karya ini, bahasa Yunani tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga medium untuk menyampaikan gagasan, emosi, dan refleksi tentang kondisi manusia. Bahasa Yunani juga menjadi basis bagi banyak naskah ilmiah dan filsafat kuno. Karya-karya dari para pemikir besar seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates ditulis dalam bahasa Yunani, mengilhami perkembangan pemikiran manusia dalam bidang-bidang seperti logika, etika, dan metafisika. Bahasa Yunani memainkan peran kunci dalam tradisi keagamaan barat. Perjanjian baru dalam Alkitab Kristen aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, memberikan dasar teks bagi keyakinan dan praktik keagamaan yang luas di seluruh dunia. Selama berabad-abad, bahasa Yunani telah menjadi bahasa intelektual dan administratif di wilayah-wilayah sepanjang pesisir Laut Tengah. Sebagai bahasa resmi Kekaisaran Romawi Timur, Yunani mempertahankan pengaruhnya di wilayah Mediterania dan sekitarnya selama berabad-abad. Meskipun telah berubah bentuk menjadi bahasa modern, Yunani tetap memiliki peran penting dalam masyarakat kontemporer. Sebagai salah satu dari 24 bahasa resmi di Uni Eropa, bahasa Yunani terus menjadi simbol kekayaan budaya dan warisan sejarah yang dihargai. Nomor 5. Destinasi Pariwisata Yang Mengagumkan 
Yunani, negeri dengan sejarah yang mempesona dan keindahan alam yang menakjubkan, menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Dari arsitektur megah hingga pantai-pantai indah dan pulau-pulau yang memikat, Yunani memiliki segala yang Anda cari dalam liburan yang sempurna. Akropolis Athena, juga dikenal sebagai Citadel Athena, adalah salah satu destinasi wajib bagi para pengunjung Yunani. Terletak di puncak bukit dengan ketinggian 150 meter, Akropolis adalah situs arkeologi yang memukau dengan berbagai bangunan kuno, termasuk Parthenon, yang menjadikannya salah satu keajaiban arsitektur dunia. Delphi Theater, dibangun pada abad ke-4 SM, adalah tempat lain yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Yunani. Terletak di kaki Gunung Parnassus, teater kuno ini merupakan tempat penting dalam sejarah dan mitologi Yunani. Dikenal sebagai tempat konsultasi orakel, Delphi Theater memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang mendalam. Santorini, dengan pesonanya yang memikat dan pemandangannya yang menakjubkan, adalah surga romantis bagi pasangan yang berkunjung ke Yunani. Terkenal dengan desa putihnya yang terletak di tebing-tebing, Santorini menawarkan panorama matahari terbenam yang menakjubkan, terutama di lokasi populer seperti Vira. Meskipun sebagian besar wilayahnya adalah tanah pegunungan, Yunani memiliki kekayaan alam yang menakjubkan. Dari pantai-pantai berpasir putih hingga pantai batu karang yang indah, dan dari pegunungan hijau hingga lembah yang subur, keindahan alam Yunani mempesona setiap pengunjungnya. Warisan budaya dan keindahan alam yang melampaui batas. Dengan situs-situs warisan dunia UNESCO seperti Akropolis dan Delphi Theater, serta keindahan alam yang memukau seperti Santorini, Yunani menawarkan pengalaman wisata yang tak tertandingi. Setiap sudut negara ini dipenuhi dengan sejarah yang mendalam, keajaiban alam yang menakjubkan, dan kehangatan budaya yang memukau. Nomor 6. Menjelajahi kelezatan kuliner Yunani Yunani, selain dikenal dengan sejarahnya yang kaya, juga terkenal dengan masakan tradisionalnya yang lezat. Dua hidangan yang paling terkenal adalah tzatziki dan mousaka, yang keduanya memiliki rasa yang khas dan telah menjadi favorit di seluruh dunia. Tzatziki adalah saus Yunani yang terbuat dari yogurt, mentimun, bawang putih, dan berbagai rempah-rempah seperti dill, mint, atau peterseli. Saus ini memiliki cita rasa yang segar dan menyegarkan, dan sering disajikan sebagai saus pendamping untuk hidangan daging atau sebagai hidangan pembuka yang sederhana. Nama Tzatziki diperkirakan berasal dari kata Turki, cacik, meskipun ada juga yang menduga bahwa saus ini memiliki hubungan dengan saus raita dari India. Mousaka adalah salah satu hidangan Yunani yang paling terkenal. Terdiri dari lapisan daging domba giling dan irisan terong, mousaka kemudian ditutup dengan lapisan tebal saus becamel yang berwarna keemasan dan berkerak saat dipanggang. Hidangan ini memiliki cita rasa yang kaya dan tekstur yang lembut, membuatnya menjadi hidangan yang sangat memuaskan. Meskipun tzatziki dan mousaka adalah hidangan klasik Yunani, mereka tetap menjadi favorit di restoran-restoran Yunani di seluruh dunia. Para koki sering menambahkan sentuhan modern ke dalam resep tradisional ini, menciptakan variasi yang menarik dan menarik bagi para pecinta kuliner. Kuliner Yunani tidak hanya tentang tzatziki dan mousaka, negara ini juga kaya dengan berbagai hidangan laut, hidangan sayuran, dan pencuci mulut manis yang menggugah selera. Dengan bahan-bahan segar dan rempah-rempah yang kaya, masakan Yunani menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi siapapun yang mencobanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.